那将是我把所有神通融会贯通的契机。哇，发生了什么？这家伙很强，你们快走！啊、嗯，什么？找死！嘿，呵家伙有地仙末期，比那鹰刀还强呢，有点邪门啊！你给我加点小心。喜欢打是吧？来啊，继续啊！你们竟敢打扰我的沉眠，干扰我的蜕变，愚蠢的人类！哼，森罗异象。这家伙不对劲儿啊！徐寒，咱抓紧时间干掉他。刚才他说蜕变，难不成？啊，果然！敢跟天地动感期的绝代神雄！死后身躯竟被一颗魔术利用，该死！啊！我帮你斩杀他，趁他还没蜕变完呢，让他后悔来到这世上。那就用用这招，以现在的修为实力，应该能够用出来了。森罗九玄，异象诛仙，一剑动山河，万剑屠神鬼，诛仙万剑，出！是老大、啊，徐秀，活下去。你，你怎么会那么强？你究竟是不是人类？哼。这样还能让你自爆，我岂不是很没面子？天罗地网，出！什么？怎么会？啊！莫非混沌天章要升级了吸收了刑天大神和恶魔术的能量，地煞神躯变得更强，甚至堪比前世地仙境的天罡法身。你小子手段我真没想到啊！你真有两下子啊！刑天大神，你最后遗留下的力量已与混沌天章融合，相当于成为了我身体的一部分。从今以后，就让我陪你征战天下吧！战战战！这战战，便是刑天大神的战役吗？啊！什么？你是刑天大神？你一直还在？本尊的意志已与你融为一体，从此以后，这世上没有刑天，只有你，徐寒。想不到，居然可以遇到你这样有趣的小子。年轻人，你很好，未来本尊会一直看着你，看着你走向征战天下、霸着横栏的道路。本尊的意志中。
，尚存一丝危能。未来若遇到生死危机，本尊自会出手相助。但是年轻人，本尊只能出手一次，但这一次的力量，就算是天仙也覆手可灭。小子，去拼，去闯，更大的世界在前方等着你。刑天大神，我不会让你失望的，我必将走向一条无人能敌的道路。虚寒，虚寒，你没事真的太好了。对不起，洛儿，让你担心了。哦、你们小两口在这干啥呢？在这嘎达还给我撒狗粮，我只吃猫粮。嗯嗯太感动了，我也想找个媳妇儿。小花师妹，我好想你啊，我好想抱你。哎，又被强行塞狗粮了。雪寒，那个，我，洛儿刚才主动亲了我。啊！我刚才看到了什么？嫂子亲了徐老大呀！小师妹，花顿时不香啦！你们两个真的很过分。洛儿，我准备前往昆仑虚其他地方看看，但是那里太危险，我未必能够护你们周全。老大，我明白你的意思，你尽管去好了，我们就在这第一层历练，等你回来。洛儿，我帮不了你太多，但是你要小心，我等你回来。洛儿。谢谢你，徐寒，我们在这儿等你回来。徐兄，小心。嗯。徐寒，一定要安全回来。这就是昆仑虚第二层吗？果然比第一层环境更加危险。这气息这么熟呢？难道是开明？开明兽与陆无和鹰昭一样，昆仑山护山神兽之一。地仙中期和鹰昭实力相仿，不好。诛仙四剑，杀！这是看你火药手最强大的神通——仙人印。啊！区区地仙中期的掌力，就想伤我，还不够格。现在轮到我了。咋回事？嗯，老伙计，安息吧。第二层的宝物就在那山顶呢，我们走吧。嗯。这是开明的法则精粹。混沌天章最近竟是越发主动了起来，莫非要有什么大的变化？居然是昊腾最强珍宝之一的五星环，在圣武时期那老有名了，也不知道斩杀了多少圣武大能，就是诸神都不敢硬刚。原来这便是五星环，前世有一位天尊得到过此环，凭借此环。那位天尊可是杀出了赫赫凶名，甚至有意屠杀了数位同级别的强者，让得同级别强者无人再敢轻易招惹。仅仅第二层，便得到了五星环，真不知道后面能否得到一件仙宝。
仙宝哪是你想得就能得着的？哼，也是。不过也说不定啊，要是那几样东西还在的话，那必然是仙宝。哪几样？分别是王母的金色权杖、天地的神剑以及天地的神玺。那快走吧，接下来便是一场彻头彻尾的扫荡。呀、哎、呀，变路了，变路了！我们要努力找到他们。没错。呀！哎呀！嗯，呀呀！奇怪，都打到第七层了，得到的也不过是珍宝罢了。奇，就让我看看，吸收如此多的珍宝，我的鸿蒙战斧能够进化到怎样的程度？什么？提升程度竟然也只是与五星环不相上下？既然这样。嗯，鸿蒙战斧竟然无法吸收大神的武器，难道是鸿蒙战斧的品阶还不够？算了，心急吃不了热豆腐。走吧，一鼓作气，通关昆仑虚。等等我呀这么多神兽和魔兽的尸体，曾经多么的辉煌，现在却自有凄凉。嗯，这是兽魂。嗯，此处简直是地狱一般。地仙后期。会是昆仑区第八层，随随便便的一只怪，便已是地仙后期，只可惜，对我已毫无威胁。鬼车，鬼车，九头鸟。前世好像有人在昆仑区跟着九头鸟，寻到了一处大造化，但是那人行踪太过神秘，所以从未有人知道，他得到的究竟是怎样的机缘。跟上。你知道鬼车要去哪里啊，小子？为何我总感觉你似乎有一种未卜先知的本事呢？当年的瑶池，如今竟然成了这个样子。鬼车就落在里面，走。徐寒，这里步步危机，不要冲太快。竟然还搁这儿呢！这就是神话传说中的瑶池。嗯。啊、九节仙品神莲。那神莲有什么用处？对你没啥用。呃，过一那娃子所学乃是修仙体系吧？嗯，这株神莲可以让他拥有修仙体系最顶级的天赋，能够帮助洛儿。看来这东西便是前昔记忆中那人所得到的大机缘。既然如此，这神莲我要定了。畜生
，十年是我将落耳的。呸！不过地线后期比那鬼王也只强的有限。有了这神脸，洛尔的修炼之路竟然更加通畅。徐寒，这瑶池之水可以极大程度提升你的肉身，不要浪费了。知道。这瑶池之水果然名不虚传。现在我的地煞神躯，如果仅仅从硬度来看，已经堪比前世天罡法身了。大胆！杀我灵兽，抢我神莲，盗我仙水，该死！徐安，小心呐！这瑶池的守护者怕是要出来了。守护者，挺厉害。嗯。是西王母，西王母，哼，那又如何？死！想要我死，凭你还没有这个资格。区区蝼蚁，竟敢挑衅本宫威严，该死！不愧是西王母，所持珍宝着实厉害。仙气！哼，给我破！滚！哼哼，仅凭你地仙巅峰的修为，根本破不了我的地煞神躯。该我了！你先走！哼！又得两件顶级珍宝，小子，你刚刚这是什么步伐？我怎么从没见过呢？逆仙步，一步一重天，九步可逆仙。嗯，这是。陆武，我们去看看。魔力汇聚之地，这是魔力神池啊！这便是魔力神池，太好了！据说此神池可以极大程度的提升武器的品阶。如此磅礴的魔力，小子，你不会是想……没错，如此丰盈的魔力，足以让我手中所有的珍宝品阶大幅度提升，然后再让鸿蒙战斧将其尽数吸收。如此一来，鸿蒙战斧必定可以一举突破，成就仙宝，甚至成就高阶仙宝。何出图，洛出书，天极、四象、八卦、左旋、星斗齐聚。好小子，你这件兵器可远远不止初阶仙宝的成果，这玩意儿至少是个高阶，甚至还能提升。嘿，好斧头啊！让我看看还有什么变化。起，这竟然还可以随意幻化形态，可怕！很好，这就是我想要的完美武器。既然这魔力神池的水还不少，那就刚好用来灌溉九玄妙术。难道说，混沌天章也要升级了？啊，这，难道他们要融合？你小子到底是干啥的呀？咋有那么些好东西呢
，九玄妙术和混沌天章融为一体，这是前世的我想都不敢想的事。至于这崭新的宝贝，就叫九玄天章吧。走吧，去看看昆仑虚的最后一层。无尽辉煌的伟大神庭，最终也只是沦为了一片血与骨的神魔埋骨地。我们走吧，一鼓作气，搞定这。这是天地神堂。不错，接下来你要面对的人便是，便是那个统御诸天万界、号令三界六道的无上天地。天地，他，他竟然在流泪！啊！天地血泪，这是诸天凋零之时。就这，你这兵器倒是有些意思，居然能砍断我的手臂，那这一招又如何？鸿蒙战斧，失了兵器，我看你还有何手段？哼，你真以为我的手段仅仅是鸿蒙战斧吗、啊？既然没了战斧，那就用你的力量来锻炼我的诸天圣体诀。区区人类，竟敢用我的力量来催雷肉身，真是不知死活！一百层，一百一十五层，一百二十层。三十层突破，元婴起，成了。哎，有够意思！给我灭！同样的招式，对我用第二次可没用。大家的本事不行，挖坑的能力倒是不错。无疑，岂敢嘲笑本帝？我行云计，这一招乃是我毕生所学凝练而成。你一个初入元婴的小蚂蚁，我看你如何抵抗！诛仙四剑，给我破！
，如此虚弱的你，也想不灭？哼，那就送你上路。明离火，你你居然掌握了那明离火，不过这还不够，风水潜流，魂焰万心。若水，啊，我怎么看到了？若水，果然很弱。你找死！是本地的一部分力量，我会复仇的，让你求生不得，求死不能。哼，我等着你。西方魔帝要是再次回来，必将掀起一场腥风血雨，我们要早点做准备。嗯，所以还是得要不断的变强才行。恭喜你们，成功通过了我的考验。考验？不错，这是为了找一个满意的继承人。天帝，你还活着呢？陆武，许久不见了，你还活着，真好啊！只是我，已经是强弩之末。他能够治疗好你身上的暗伤，能让你恢复修为。我谢天帝。小友，你很出色，我很看好你，以后靠你了。帝君级别的印记。帝君印记蕴含的威能，竟然如此强大，似乎可以直接突破地仙境界。嗯，果然出色，居然那么快就与我的天地印记融合为一体。嗯，多谢天地。有了这枚天地印记的融合，未来突破为诸天大帝。也只是时间问题。嗯，看来我的法则之力很适合你，小友，接替我好好守护这里。天、啊、帝，放心吧，天帝，你未曾守护的，由我来替你守护他。我们走吧，瞅瞅这宝殿里边。还剩下多少东西？那么多兵器，居然只有几件珍宝。利剑失落了，看来是毁坏在了那场战争之中。我记得这跟前儿有一棵紫金神枣树，那绝对是一等一的神品。我带你过去。我好像在哪里听到过这个名字。这就是紫金神枣树。哦，这就是你刚才所说的紫金神枣树。经历千年。无人摘取，神树已经结满了这么多神藻了。哼哼，那我可就不客气了。对了，这颗给你。哇、嗯，真得劲儿，可算没亏待你猫爷。那徐寒，你咋不吃？嗯，看起来这果子没什么问题。傻猫竟然吃的，那我应该没什么问题。嘿嘿嘿，他吃下去了，他吃下去了。
，好精纯的力量，不愧是神藏，让我精神感知增加不少。等等，这是……我、哦，你居然坑我！嗯嗯，这神藻确实很有效果，不过呢，就有点小副作用罢了。贼瘦嘞，极小概率可能会多长几个脑瓜子或者手脚啥玩意的。要如何解决？你要敢说我这辈子都要顶着三个头，我立马炖了你！这只是神藻的力量还没炼化呢，彻底炼化便会自然恢复。很好，如果没有恢复，我……啊，好强的一股神性力量，看来得去探查一番了。我们走。无尽神力都聚在一块儿了，这神力原池啊！没想到运气这么好，神力原池，这是天助我也！我要用这神力原池，加速消化神藻之力，别让我所有的技能融合为一。嗯、不愧是神力原池，不仅解决了两颗兽头的麻烦，还进一步增强了我的肉身。老陆，接下来你帮我护法。老老陆、啊，难不成？还是叫你大猫。你老陆叫老陆呗，大猫那也太难听了。天地玄黄，宇宙洪荒，诸神之力，现。嗯、开始吧。何出图，洛出书，天极，四象，八卦，左旋，星斗齐聚。雪寒这货还真会给我找活儿干，给我站那，再前进一步，就别怪我不客气了。Yeah. 这我看起来有这么可怕吗？难道？天经地经，日月之经，天地合其经。日月合其名，神鬼合其形。你心合我心，我心合你心，千心万心万万心，一合我心。去！这小子也太可怕了，恐怕天地复生都未必能够有他这手段。一定要没事。放心吧，嫂子，老大肯定不会有事的。嗯嗯。嗯，这小子完成了。这小子似乎让人更加看不清摸不透了。成功了，所有的神通全部融为一体，威力更强数倍不止。小子，你可是将所有神力原词耗尽了，感觉咋样啊？所有技能完美归一，而且比之前更加强大。怪不得天帝如此看重你。走吧，是时候回去找洛儿他们了。嗯，好。奇怪，在这第七层居然一个怪物也没有。上来的时候可是费了好一番功夫。确实有些古怪，先前就有几头怪物突然转身走，像是受到了什么刺激似的。罢了，多想无用，我们还是去下一层吧
，连下五层，怎么一头怪物也不在了？就算是都死绝了，也应该留下点什么。难道是？秦氏昆仑虚之劫已经提前了？不，昆仑虚之劫，我绝不允许再次发生。为了洛儿，此次昆仑虚劫难，我必须从开始就将其扼杀在此地。走，我们去第一层，将怪物全部剿灭。少爷，你的意思？昆仑虚中的神魔妖怪都往第一层去了。嘿昆仑虚最顶上几层的怪物似乎都下来了。嗯，肯定是有什么人或者什么东西引发了这一切。难不成是西方魔帝搞的鬼？<笑>这里发生了什么？洛尔他们没有在这里。你是出什么事了？没办法了，神识外放，不在，还是不在。啊、找到了，洛儿，等着我。等着！滚！不好！这爆发耗子的游戏快结束了！好强的气息，他这是要干嘛？让你们见识一下我真正的实力！速战速决，否则时间越拖到后面，越对我们不利。你少愣着了，快攻击！哼，极尽远天，黄道诸神。这这就是领域，速度也太快了吧！可恶，拼了！呀呀！既然物理攻击不行。那你尝尝这招吧！去！这怎么可能？啊！一群渣渣，要不是魔主大人吩咐，尔等也配我出手？罢了，都在我的最强一技下灰飞烟灭吧！这是什么？你在找死！这是……来者何人？我不知你是怎么知道此地的，但你对我的人出手了，那你就自己挑种死法吧。
，又是领域。嘿，去！玄魔的领域消失了。若儿，其他人呢？方才那炎魔太过强大，我们只能边打边退，引开他，让其他人趁机离开了昆仑虚。若儿，让你受苦了。对了，罗儿，这株九节仙品神莲非常适合你，足以让你拥有仙法体系最顶级的天赋，修炼事半功倍。西寒，谢谢你。你我谁分谁？抓紧时间炼化吧。嗯。不错，接下来。梁侃侃，别装死了，过来。老老大。老大，你可真乃神人！炎魔哪次都没看出俺的炸死术。打住！你有那身乌龟甲，我担心谁也不会担心你呀。拿去和武将、龙傲天三人分了。对了，只吃半颗即可。剩下的回去之后，每日服下半颗。老大，我就知道老大心疼我。好了好了，快去把龙傲天他们救醒吧。是，老大。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。此乃魔兽朝拜之意，看样子似乎诞生了不得了的东西。昆仑虚的这些凶兽恐怕也是因此，才全部来到了第一层。我去看看，你们在这等我。出来！河道花开，风影散，灵气复苏中期的开始。就是与河道花的绽放有些关系。原来七层封印之中的第二层封印就在这里。老陆，我们杀过去。好。我说呀，想要突破封印，你们这群怪物是不是太天真了？这帮家伙很不对劲儿，似乎已经无法感受到恐惧。也好，那就全清了。诛仙剑阵，杀！这些绊脚石，终于全部干掉了。接下来就该正主了。若封印解开，灵气复苏中期提前到来。昆仑虚以及其他秘境的所有凶兽灭世，人类必然因为来不及防备而遭受灭顶之灾。这河道花，我绝不会让它绽放。啊！你们是？难怪河道花有异动，原来是清北学院的虫子找上来了。小心一些，魔主大人明明说过。凭借这群学生的行为，根本不可能来到第二层，更别提穿越凶兽包围，靠近河道花。哼，误打误撞罢了，看我将其抹掉便是。鬼鬼受死吧！果然，又是你们搞的鬼。哼，不见了，给我消失！什么？哼！好诡异的武器！可惜，你以为这样就能伤到我吗？这家伙居然不是人类！看来普通攻击是伤不到他们的本源。既然如此，哼！呀！呀！一号。消失吧！啊！啊！强的攻击！大家小心，情报有误，一起上！不知死活！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
的计划怎能被你破坏？何道华的战法绝不能被打扰。国主大人，请赐予我你的力量。怎么可能？国主大人的情报怎会有错？你到底是什么人？前世的你们确实成功了，可这一世，我会将你们的阴谋一个个粉碎。死、啊！魔主，你们等着，我徐寒迟早会将你们一举覆灭。这次可不会再有人来捣乱了。天罡六合阵。你挡得住吗？哈，成了，终于结束了。嗯，洛儿，你们怎么过来了？啊，我们有些不放心，所以来看看，这里究竟是怎么回事。别担心，我都解决了。至于具体的情况。等我回去后，再慢慢说与你听。诸位，这里的事已经解决，我们回去吧。灵气复苏中期即将到来，得尽快找院长商量才行。灵气复苏，如果是这样，确实得尽快告诉老师他们才行。嗯。快看，有人出来了。队长，你们回来了。怎么样，大家都没事吧？保护好他们。<笑>我们是在汇合的路上，意外发现了他。罢了，你们没事就好。徐寒，你果然没事。此次昆仑虚之行，我不如你。将。果然，他已得到机缘。小玉，我们离开吧。江兄，就此别过。啊，我们也走吧。嗯，徐兄，后会有期。轮盘破碎了，可恶！解开封印的计划居然也被破坏掉了，居然敢阻拦我们的计划，被杀！怎么，失败了？是他，你知道此人？不会，那家伙死在了这小子手里，还有白云的一道分身。看来这小子是要与我们十二魔主为敌，得及早将之剪除才行。哼，那就联手，让他死无葬身之地。徐哥，院长让你去一趟办公室，听说要汇报一下历练的事情。我知道了，我马上就去。哦，孩子，你小子懂事儿，真香。徐哥，我刚才来这里的路上，看到江天一那家伙在找嫂子聊什么，好像还给了嫂子一样东西。徐哥，你可得多注意注意。江天一找洛儿会有什么事？被才是。洛儿，你怎么在这儿？徐寒，我刚去你屋子找你，可是你不在。听人说你来院长这里了，便到这里等你。徐寒，这是……这……这莫非是江天一给洛儿的情书？啊！<笑>徐兄，若想知道关于自己母亲的消息，七日后可来我江家一趟，江天一流。江家，前世我无从得知自己的身世，这一世
我定要弄个明白。这就是江家，排场倒是不小。这几日连夜赶路，也不知道这江家的客房舒不舒服。站住，小子，这里可不是随随便便就能进的。是江天一叫我来的。哈哈哈！天一少爷叫你来的，看你这穷酸样。天一少爷怎么会与你相识？还专门请你来江家，你也不照照镜子，自己是个什么样？少爷的朋友，哪一个不是坐豪华跑车来的？小子，想和我们江家攀关系，告诉你，没门儿！瞧瞧那边，你看到那个人没？就是和你拥有一样想法的人，就在刚刚被我们狠揍了一顿。小子，不想挨打，就快点滚！这样吧，我给二位一个大宝贝，然后二位便放我进去，让我见识见识江家有多么的豪奢。到时我也可以在朋友面前显摆显摆。还是你小子失去懂事，快拿出来！哼哼，没呀！就凭你们也想拦我？许寒，好啊，天堂有路你不走。地狱无门，你来闯！今日我便要报当初花季之仇。我当是谁？原来是你的废物！找死！这家伙去哪儿了？在这儿呢。你，你，哎、呃！多日不见，你这家伙倒变得更耐打了。许、啊、寒，我要你死！雕虫小技，石化。哼，真是不长记性。上次是你哥替你挡了这一击。这次就没这么好运了，乖乖站好了。又来！出什么事了？废物，终究是废物。站住！哪里来的宵小，竟敢在我江家撒野！给我拿下他！是。三才无极，天地会元，周天杀战阵，起！又玩这招！你、嗯、错、啊！好一个江家，你们就是这么对待客人的？客人。在我江家动手，打我江家弟子，你也好称自己是客人。我江家哪个蠢货弟子会请你这样的客人？天一，你来干什么？我说，是我请他来的。你让洛尔交给我的那封信，究竟是什么意思？字面的意思，你说知道我母亲的下落，这么说。我母亲在这儿，就在这江家。模糊记得小时候，我也和其他孩子一样，有父母陪伴在身边。只是后来，父母不知因为什么原因离开了我，将我拜托给了邻居照顾。最后，邻居不得不将我送到了孤儿院。哎。你母亲，也就是我姑姑，她确实在这里，不过。现在并不怎么好，都是你！要不是你，二姑怎么会被家族囚禁，不见天日？大哥的无尽之路又怎会横生直起？你就是个灾星，该死！不，你就不该被生下来！我父亲也在这里。你父亲的下落，我也不清楚，只有你母亲在这儿。二姑现在的处境，似乎也与你父亲有关。徐兄。
，马上就到了。就是这儿了。这股血浓于水的感觉，他，他是，他就是我二姑，也就是你母亲，二姑她。快撑不住了，这些年他一直被困在这里，遭受着折磨，已经很虚弱了。这一切到底是怎么回事？二姑曾经天赋绝佳，在各地游历，只是后来与你父亲相识，二人情投意合，顿时生下了你。<笑>这一举动惹怒了爷爷，最终你母亲还是被爷爷抓了回来，在被关在这里。二姑每天都要受雷霆刺骨之刑。小时候，二姑对我很好，若非我时常偷偷过来送一些灵丹宝药，也许二姑早已活不到现在。谢谢你。哎，小时候我闯什么祸，都是二姑第一时间站出来帮我，这是我应该做的。以前修为大成后，我也曾搜寻过父母消息，只是并未有收获。在回到孤儿院时，那里已成一片废墟。原来，这个时候，母亲已经不行了。以前已经错过，充满遗憾。这一世，我一定要找到他们，守护他们。也许得多亏自己这一世，远比以前强得多，引起了江天一的注意。不然，也很难能够找得到母亲。我要带他走。我不会拦你。不过，你必须得清楚，带走二姑后的后果，江家狂风暴雨般的报复。江家想做什么，尽管来，我扛着。你这。不愧是江家，不过，就凭这。想阻止我，还不行。嗯，这么大的动静，必然会引来很多人。我还是先溜一秒。二姑，我能为你做的也就这些了。嗯、发生什么了？地震吗？该不会又是天意带来的那小子所为？很不妙，若是来晚一步，就见不到了。勉强能保无虞。江家，这一切，我们得好好清算清算。小子，放下他！这是，徐寒，这是要做什么？我要把他带走。这是
江家，你闯我江家，打伤我江家子弟，还要带走我江家的人，不可能！不行也得行，放肆！人这比较好，妈，等我一会儿。等我者，死。就凭你也想伤我？这小子明明只是元婴修为，却可以爆发出地仙威能。八方神技，仙灵，竟然引动天仙虚影，这疆域色有些强。哼，可我也不弱。快快束手就擒吧，雨涵！来得好，让我试试天地所传的新神通——天地拳。仙人，不过如此。这虚影似乎也是仙人，但似乎又不对。既然如此，只能用那招了。八方仙土，来！一方真实的空间，真实的世界。走。这里是画中世界。嗯，小子。的确有些神通手段，是我低估了你，但是也仅限于此。模仿真实的大天地，熔炼天地为一炉，果然是好手段。不过，想要熔炼我，恐怕得让你失望了。刑天大神，请助我一臂之力。嘿，你。雨寒，天外有天，人外有人，你过于猖狂了。面对天仙之力，你终究不够看。嗯，嗯这是。竟是什么妖孽？别说一尊残缺的仙，真正天仙下凡，我也照杀不误。院长和江玉色关系不错，得给他个面子。哼，还是得赶紧带回去治疗才行。拦住他！你没看到，就连江玉色都拦不住他吗？你不要命了！徐寒，你要把我二姐带到哪儿去？二姐，你也配称她为姐姐？啊啊小子，果然得到了天地的传承。嗯，他徐寒有天地传承，我也一样得到了天地剑剑灵
他并不仅仅得到了天地传承，还得到了刑天大神的肉身精华。这样才好，只有他足够强大，才能保护二姑，才能面对江家疯狂的报复。父亲，我不是说过，没极其重要的事，不要打扰我闭关。父亲，二二姐她被人带走了。这个人是谁？孤儿院的那个人。有些不对，谁在那边？出来吧。何必躲躲藏藏的？果然敏锐。哼，你跟了多久？有什么目的？<笑>我要你背上的那个人，找死！你你啊！好快的速度！我在你身后。什么？先把斩，把他还给我。哼，有本事自己夺回去！我再给你最后一个机会。放开我母亲！我也再说一次，想要你母亲，自己来夺回去！找死！你！该我了！糟了！前世一点消息都没有，可恶！同样的招数，不管几次都是一样。寻找母亲的我，难道这一世也要失败了吗？这样才对，你越在乎，越想得到，便越会去做。看来他对你很重要，想要回他不是不可以，不过我需要你去替我办一件事。这家伙究竟搞什么名堂？你说，你如果能够帮我找到他，然后给到我
便将它还给你。极火神域，传闻这是一件修炼火道的神庙宝贝，且是倒是从某位天尊那里见到过。难道他也要选他修炼火道？我知道你还有底牌，可你要清楚，纵然你用出底牌，也未必能杀死我，而我。却一定能够带着你母亲离去，所以你只有一条路，答应我的要求。我可以帮你找到他，在我帮你找他的期间，你必须照顾好他，你必须立下天道誓言，否则，我就算拼上性命，哪怕与你同归于尽，也不会让你离开。<笑>我以天道立誓，无论如何，我都不会伤害他一丝一毫。哦，对了，忘了跟你说。绝对会与你重聚的。老陆，你知道极火神域吗？臭小子，你猫大爷刚吃完灵果，正睡觉呢，你要干啥玩意儿？很重要的事情，老陆，极火神域的事情，你知不知道？极火神域，极火神域，好像，好像什么？好像，好像，我还真没听说过。哎呦，没听说过，就是没听说过，这能怪你猫大爷吗？徐寒，你去江家了。嗯，我刚把我妈从江家带出来。却被一个神秘人给劫了去。神秘人，徐寒这小子已经够变态的了，还有啥人居然比这小子还变态呢？我现在也猜不出那个人的身份，他让我用激活神域去换人。怪不得这小子一回来就问我什么神域。激活神域，我似乎在哪里听到过这名字。洛儿，你知道这东西？我想起来了。啊，洛儿，在哪儿？我听老师提起过，熔火神谷中有极火神域。熔火神谷，前世好像是华谷官方掌控的一处秘境。不过，进入熔火神谷，恐怕得要老师出面写封信函才行。哼，我这就去找院长。让徐寒这小子都吃了亏，那个神秘的家伙能是啥人呢？给，多谢院长。小子，虽然不知道你要这极火神域有什么用，但熔火神谷充斥危险，尤其是极火神域所在的核心区域，一路当心呐、啊。哼、嗯，老姨。你知道熔火神谷的具体位置，由你带他去吧。嗯，徐寒，就是这儿了。熔火神谷居然在这里，果然是官方藏着不少隐秘手段。我们过去吧。嗯。前方禁地，不是你们能进的，请回吧。这是通函。嗯。穷尽，洛儿，我们进去。嗯，这里就是熔火神谷。洛儿，我们走。嗯。
，不愧是官方控制的秘籍啊！怪物数量那么多，倒是费了一番功夫。按照老师描述，熔火河源头应该就在这附近了。在这里，这应该就是老师所说的熔火河源头了。这么说，起火神域就在上面，果然在这里。是起火神域，如此纯粹的火晶能量。不愧是蜕变完美的激活神域，有了它，母亲就有救了。来此只为了神域，无意与你争斗。我岂不只是痴心妄想？擅闯者，死！看来是没法善良了。九日横空。真铠甲，徐寒，我来帮你。不用，多儿，我来对付他。竟敢小瞧我，去！来得好。神域交出来，不交，我便强取。我我交。果然是好东西，表面看起来被火焰包裹，但却一点都不烫，也不灼伤人，当真是有点意思。徐寒，东西到手，我们赶紧去救回伯母吧。嗯，这个补偿你，相信他对你的用处，绝不弱于这神域。再见。说中的紫金神走，你要的极火神域，我给你带来了。你东西拿来，想空手套白狼，他人呢？空间转移，果然好手段。人给你，东西呢？哼，果然是极火神域。<笑>妈，我们回家。徐寒，我给你个建议，回去之后最好仔细的检查下他的身体，否则的话，不出几日，他必死无疑。这红色能量，应该是那神秘人留下的。至于黑色能量，看来就是神秘人提醒我，母亲体内的危险。起
居然只逼出这么点儿，有古怪。散去吧。嘿。果然是被人吓。嗯，你妈倒是挺年轻漂亮的呀，不过呢，跟你小子好像不咋像呢。你，你还真是小刀拉屁股，给爷开眼了，作死都作到我妈身上了。小子，冷静啊，不过开个玩笑而已啊，只只是开玩笑啊。是吗？小子，找啊找啊！你包大爷找啊！徐寒，听说不？呃、啊，徐寒，你们做什么呢？乱、啊、乱，没做什么。好险，猫大爷差点又成了猫幼了。伯母怎么样了？还昏迷着。不过已经没有大碍了，徐寒，你的妈妈，也就是我的妈妈，以后我，我会帮你一起照顾她。洛儿，猝<笑>不及防的狗粮。嗯、我们这样出来逛街，还是第一次，徐寒。你妈妈醒过来，万一见不到你，没事儿，我已经拜托了陆无，让他照看一会儿。嗯，谁能想到我本大爷居然当起了保姆？嗯，徐寒，走，给你买衣服去。我看你都没怎么换过衣服。哎、啊，等等。嗯，这件不错，你去试试。嗯。果然蛮帅气的，乐儿，我也送你一件。哦，好看吗？老大，老大，快看，那个妞儿不错哎。哪儿啊？老大，你看，这身材这容貌，绝对的极品啊！走，咱找妹妹聊聊天儿。站住，小妹妹，你可长得真漂亮啊！有没有兴趣陪陪我大哥呀？不好意思，他没兴趣。小子，你敢打我的人？这只是小惩大戒，若你们再不离开，休怪我下杀手。好小子。够嚣张！哎，这不是林雨吗？这是又在欺负人！来来来来，回来看着不像啊！没看刀疤那家伙倒在地上，林雨仗着他爹的身份，向来嚣张保护惯了。这次看来遇到阴茬了。你给爷死！哼！死不可能！既然你执意送死，那我便成全你。这玉佩倒是不错，该死的，你惹怒了我！啊、<笑>小子，你不是嚣张吗？妹妹，跟我走吧，不然的话，我就杀了你的小情郎！我生气了。林月，你仗着你爹是京都最高行刑官，未免太横行霸道了。对呀、啊，太欺负人了。怎么，你想打抱不平？敢管大爷的事儿，我让你吃不了兜着走。他不敢得罪你，我敢。一而再，再而三，看来你是嚣张惯了。今天我就替你爹，好好的教育教育你。我，我不想死，我不想死啊！徐寒，还是算了
，我们离开这儿吧。小惩大戒便足够了。杀你！先脏了我的手。若儿，我们走。嗯。这人是谁啊？居然轻松将李宇收拾的这么惨。那两人估计要倒霉了。儿子，怎么了？爸，帮我查两个人，我要杀了他们。哼，想不到你居然真的被带出了乡家。可惜，这又有什么用呢？只会让我更容易得手。听奉魔主之命，取你首级一用。死吧！什么？真当你猫大爷没在这儿呢？这是个什么玩意儿？这傻小子，真以为猫大爷是吃素的呢？点意思啊，还跟我玩阴的！呃，饱了饱了！可恶，居然失手了！罢了，下次你们就没这么好运了。来都来了，就留下吧。糟了！该死的，他们怎么突然回来了？一不做二不休。雕虫小技，好小子，原来在这儿等我呢！哼，命，好机会，别，这是什么？徐寒，<笑>魔主大人赐我的神通果然好用。确实很好用，只不过你太蠢了。嘿，这、啊，有些不对劲。徐寒，这家伙死了。嘘。怎么回事？现在的人类居然那么厉害了。原来在这儿。被发现了。看来你只会变青蛙这一招。既然没死的话，那我就给你一个机会。只要你乖乖听话，我就会留你一命；否则，我定会让你求生不得，求死不能。你到底谁才是魔呀？说，是谁指示你的？身为魔主大人的第一魔将，自然不会背叛魔主大人。魔主，又是他们。告诉我他的名字。我，我忠于亚大人，是不会告诉你的。亚，我好像听老师说起过这个名字，好像是什么混沌魔主的名字。啊，糟了，竟然不知不觉说出来了。哦，出！很好，我已在你体内布下了禁制，只要胆敢背叛我，你会比刚才受到的痛苦强上一万倍。真毒啊！到底谁才是魔？说，为什么要杀我母亲？我，我不知道。魔主大人只是让我想办法杀掉他。我本想去江家，可却听到他被你带了出来，所以魔主就让我。混沌魔主，他为什么要杀我母亲？之前母亲体内的禁制，是否也和他有关呢？你口中的魔主样，他现在在哪儿？魔主大人他，他目前还在暗夜之城，不过他会亲自前往昆仑虚域趟，解开封印，让灵气进一步复苏。很好，为我做事，我不会亏待你的。总有一天，我会让你成为暗夜城的主人。你，当真？暗
叶晨唯一的主人，我我也能够有那一天。哼，我为何会骗一个将死的魔？我巴尔愿从此效忠于您。嗯，过来，过来。你先这样，再这样。接下来，你知道该怎么做了吧？嗯。小子，你可算欠了我一份人情。老陆，谢了。星寒，快来！啊伯母她好像要醒了，妈，啊，你，你是，我这是在哪里？妈，我是虚寒呐，被您和爸留在南岛市的虚寒。很好，妈，你听我跟你说，妈，对不起你，没事儿，妈，以后咱们永远不会分开了。对了，妈，我爸呢？他在哪里？妈也不知道。自从那天他雨雪杀出江家后，妈就没再见过你爸了。杀出江家，那一日，我不会让自己的女儿嫁给凶狠嗜血的域外一族，我不会同意你们的婚事。我知道他的为人，我非他不嫁。那你就不是江家的人。没想到传说中的域外一族会来到这里。看你貌似身体有问题，若能相助我魔族，把我们寻到灵气复苏的封印，我们可以全力助你解决问题，甚至帮你恢复修为。痴心妄想！你对杰儿做了什么？我只是在他体内留了点东西而已。哼，凭你现在这状态，根本不是我的对手。给你时间，好好考虑清楚。希望他们能有一点骨肉血脉之情。他已不是我江家的人，要我救他，除非你们断绝关系，并且你要自裁。好。
，实在是恶心。混蛋，你枉为人父。强架后，我就被困在了强架之中。若非几个兄弟求情，暗中相助，也许我也活不到现在。强架，还有那个黑影人，妈，你知道那个黑影人是谁吗？似乎叫什么呀？呀，难道是？看来很有可能就是他了。暗夜城十二魔主之一的混沌魔主，呀！汉儿，这位是伯母，我我是徐寒的妈，这是洛儿，我的女朋友。羞羞死人了！<笑>洛儿啊，谢谢你替我照顾汉儿，伯母。这是我应该的。其实，很多时候都是徐寒在照顾我。哟呵，我一子娃子算了，见了家长嘞。妈的主意，今日便是你的死期。第二层封印该解封了。偷袭！我是猎杀，诛仙四剑，杀！人类，我可不是污秽那个废物。啊！领域。天地之力，不好，想走，太晚了。你和污秽那个废物也没什么区别。不可能，你杀污秽的时候根本没有这么强。就算得到天地传承，也不可能有如此威能。究竟是什么来历？死到临头，还关心我什么来历？愚蠢的蝼蚁，就让你看看我与污秽究竟有何区别。空间横断，紫元成虚，混沌颠覆。嗯、空间湮灭，复归混沌鸿蒙，这就是你的底牌。无奈魔神。就算空间覆灭，一刀不灭，可你这蝼蚁血肉之躯，必死无疑。<笑>一口一个蝼蚁，看来你还没有认清现实。嗯，啊、什么？啊啊这里就是最原始的鸿蒙空间。<笑>在这鸿蒙空间内，任凭你有天大的神通造化，也必死无疑。啊、不好！哼，终于摆脱这个绊脚石了。接下来，是时候去解开封印了。
区区空间妄想族物，你也太狂妄了。不，不可能！你怎么可能脱离我的鸿蒙空间？没什么是不可能的。哼，水晶墙，水晶墙是打不破的。小子，你能奈我何呀？是吗？垃圾魔主。嗯，这小子要干什么？结束吧！嘿，你啊，什么？不，不愧是魔主，死了也能残留零食碎片。这个人，你可认识？是他什么人？他是我的母亲。<笑>原来如此，原来如此，难怪你这么强。你身上流淌着那个人的血脉，为何要对我母亲下手？把你知道的一切都说出来。哼，痴心妄想，小子，我也不妨告诉你，魔主之中，我也仅仅排在倒数。以后会有人来替我报仇的。<笑>这混沌魔主说的不错，虽然我杀他绰绰有余，可真正面对最强的几位魔主，此刻却还有些吃力。看来进一步提升修为，要抓紧了。嗯、妈，我来吧。您刚刚恢复，需要多休息。好了，还是让妈来吧。给自己的儿子做饭呢、啊，妈妈期待这一天很久了。嗯。嗯。老大，你在吗？哦，这是什么情况？哼，给大家正式介绍下，这是我妈江杰。你们好啊。呃，伯母好，我叫梁侃侃，我是您儿子的小弟，您叫我侃侃就好了。您有什么事，或者有什么需要，都可以找我，我随叫随到。哎呦，打住！别把我妈吓着了。这家伙果然是个一流的马屁精，自称第二，就没人敢称第一。伯母，你好，我叫龙傲天，是徐寒的朋友。你好啊，很高兴寒儿有你们这些好朋友。嗯，嗯，嗯，果然是你小子识相。对了，你们找我是有什么事？老大，听说你去江家大闹了一场，刚我们看到江月色带着江天一和一个凶巴巴的老头进了学院，朝院长那里去了，所以我们特意来告诉你。保不定江家会搞出什么卑鄙手段。徐寒，还是要留心些。那个人，该不会……是他。那么多年过去了，他果然还是不肯善罢甘休吗？妈，你说的是……嗯，放心吧，一切有我。你好好在家休养，我去一趟院长那里，马上就回来。嗯、老大，我们陪你一起去。好。江农，我还没找你。你倒是主动找上门来了，洛儿。徐寒，江家。嗯，我知道江家来学院去找院长了。放心，我们去会会他。哎，看来传闻是真的，徐寒学长的确让江家狠狠灰头土脸了一番。有好戏看了。先前进去的那江家老头很可怕，徐寒学长不会有事吧？老大，你和嫂子进去吧。我和龙傲天在外面等你们，有任何事，随时叫我们。嗯。院长，我来了。你就是徐寒，大闹我江家，还带走江杰的徐寒，正是在下。哦。我正找你呢，你
都是自己过来吗？慢着，老生家，这里好歹是我清北学院，不是你江家。你若敢在这里乱来，别怪我不客气。院长，这是我和江家的恩怨，就让我们自己解决。哎，既然你自己这么说，好吧，多谢院长。江家，我告诉你，在我面前，世龙你得盘着，世虎你得握着。喂，你小子，这话给老夫收回去。好，好，好，够狂妄！老夫待会儿便将你原地扒皮抽筋，然后再将江前那个背叛家门、不知好歹的孽障带走。完了完了，这辆车彻底杠上了。孽障，你算个什么东西？当日你留不住我父亲，今日你也打不败我。人外有人，天外有天。花老头，借你家不朽天穹一用。哎、老生家，你、啊、发生了什么事？不见了，徐寒，你要多加小心啊！江农这老东西，有点本事。这小子果然有几分门道，小儿受死。天地拳，不好！神龙盾，短短几年，居然让你成长到这一步，当年实在应该斩草除根。嗯，这是什么声音？什么？小子，竟敢打我神龙盾的主意！我江家底蕴，岂是你黄毛小儿能揣度的？是吗？那你让我瞧瞧啊！神龙盾，起！啊、还以为你江家底蕴多强呢，结果也不过如此嘛。该死！这小子手中那战斧，恐怕是高级珍宝。没办法了，竹草斩天地，日月星辰赋。这是破碎虚妄，一切现星。神龙残魂，神龙是还未死吗？江家果然不简单，有些意思。结束了，上。嗯。喂，神农池。血脉，当真是恐怖，老夫还是轻敌了。妈，我终于替你出了一口恶气。嗯，旭寒，你一定要没事。啊，嫂子，你放心，老大肯定不会输给那糟老头子。小子，注意你的言行。喂，怎么不服啊？你你你你你你你，算了。哼，不与你这晚辈一般见识。嗯，结束了，来了。父亲的化身，这小子居然赢了。
看来我的确没看错人，他是个值得托付的存在。父亲，你没事吧？情敌了。西寒，我就说老大是无敌的，怎么可能输给那糟老头子呢？小子，你再次给了我惊喜。徐寒，嗯，你赢了，我们走。徐兄，你今日胜的只是爷爷的一道分身，蒋家没你想的那么简单。我先走一步，照顾好二姑。一道分身吗？难怪这么弱。老大，老大，快给我们讲讲你是怎么报答那糟老头的。此事回头再说，你们先回去，我还有点事儿要和院长聊聊。你说神农还在世？嗯，我不会看错。江农体内的那一条残魂，应该就是神农残魂。嗯，蒋家的水果然很深。如果炎帝神农还可能以某种特殊的生命形式在世，那么，在姬家，皇帝是不是也一样呢？呃、院长。我总觉得你笑的有些不怀好意。<咳>行了行了，你小子可以滚了，一天天的净是给我找麻烦。<笑>院长再见。妈，憨儿，你没受伤吧？妈，放心，我没事儿。哦，对了。刚才有人送来一封信，信。徐寒，非常感谢你上次的帮助，明天有游轮派对，特地邀请你和你的朋友们来玩，不来就是不给面子哦。哇，好气派啊！不愧是孟科尔。开个派对都这么豪气，徐寒，徐寒，这里，这里，徐寒，洛伊，你们来了。嗯，闲着没事儿，偶尔出来玩玩也不错。你们先上游轮吧，我待会儿就到。小云在上面招呼呢。嗯。喝酒水都有，不要客气，尽管随意。好，那我们就不客气了。小云姐，这边有人找。啊，来了。不愧是大明星，人缘可真好。除开科尔明星的身份，孟家也不俗，在商界影响力很大。既然科尔办派对，与孟家交好的名流自然都会来捧场。感谢大家来参加派对，祝大家玩得开心，吃好，喝好。哦。哦那家伙居然被杀了，四大魔主联袂降临，还是头一次。四方结界，起！河道花开，风影散，长气复苏吧。
。复苏吧，到时候我的魔神将主宰所有。这是灵气，进一步复苏了。可道花的封印被破，院长安排的后手失败了。<笑>我我居然突破了！换了很久的瓶颈，我自己破了。我刚才好像也突破了。嗯、母主大人，成功了！河道花封印开。海上秘境即将开启。前世听闻，凝气复苏中期，有人在海上进入秘境。现在看来，就是这魔族人。魔族人，你你在说什么？我怎么听不懂？哼，别装了。嗯。我乃暗夜之主手下第三魔将叶斗。魔主大人交代低调行事，既然被你发现了，那我便杀掉整船的人。是是魔族，就凭你。其他人，此魔交给我应付。好，明白，老大。诛仙四剑，去、啊。你怎么？结束了。嗯。这力量，区区元婴巅峰而已，就敢说屠戮所有人，蠢货。这个蠢货，魔主大人的吩咐，这家伙全忘了。你也逃不了。你，你说什么？我，我又不是怪物。哼，想走？徐，徐寒，还，还有藏匿的怪物吗？放心，没了。那就好，那就好。这人谁呀、啊？那么强大的怪物，居然轻松解决了。听说是科尔小姐清本学院的朋友，你没看到秦洛伊也跟他在一起吗？那么年轻，前途不可限量啊！麻烦朝着前方继续行驶。啊？这附近海域有一处秘境。好。徐寒，我们要去哪里？这海上的一处秘境。里面有好东西，你们看，那是什么？那是秘境吗？不错，这便是秘境。之前那魔族隐藏于船上，便是要等着秘境出现。现在，秘境是我们的了，我们走。嗯。这里倒是不怎么大。洛儿，看看，傲天，跟我来。好大的一颗梧桐，这可不是普通的梧桐，而是一颗凤凰木。哎，老大，这么说。这里有真实存在的凤凰，我们进前看看。嗯、根据前世记忆，这秘境之中，应该并没有还活着的凤凰。以各种灵物宝翠编织巢穴，也算奢侈了。不知道有没有小凤凰？哎，掏凤凰蛋，我喜欢。小时候我最喜欢掏鸟蛋了。梁看看。嘿嘿
，没想到你还有这种爱好。嘿嘿嘿嘿，凤血草，烈火金莲，紫玉仙兰，千年何首乌，好东西果然不少。这是凤凰蛋吗？哇、哦！徐寒、嗯，他死了吗？生命波动微弱，已经救不回来了。啊啊啊、这是，这凤凰蛋，居然与洛儿有了血脉呼应。难道，洛儿身怀黄血？龙儿，凤凰精粹正在与你身体融合，千万要挺住，熬过来就好。嫂子加油，相信你可以的。嗯成了，拥有黄血，洛儿对火的掌控与适应，绝不亚于任何人。不愧是嫂子，我就知道嫂子必然会成功。啊！洛儿，感觉怎么样？浑身都觉得特别舒服，修为也有了不小的精进，从炼神后期突破到了元婴。这才是开始，以你的天赋，觉醒凤凰血脉后会越来越强。先是先祖修炼之法，现在又身怀黄血，这一世的洛儿，与前世天差地别。这一切的背后，究竟有怎样的阴谋呢？阿拉，这一世，我定会护他周全。啊，老大和嫂子都突破到元婴了，可我还在炼神中期，所以还不努力？既然洛儿吸收凤凰精粹蜕变成功，那就把这里的东西收拾掉。我们继续深入探索。嗯、奇怪，明明外面还是白天，这里却成了黑夜。依据前世那些人的说法，看来已经到达目的地。嗯，难道前方是宇宙星空吗？有些不简单。嗯，老大，这么大一块发光的云铁，我们要不要把它搬走？这绝对是个好东西啊！不说锻造兵器防具，就是纯卖出去，也一定可以卖个好价钱呀、啊！杨看看，这么大一块，你拿得走吗？<笑>看看，回来，小心！混元兽，老大，你知道他？传说是元气未分，混沌为一。元气之始出现的怪物，没想到这里竟然有一套。你们退远，这家伙有地仙初期的实力。人类，饶我陈年！哼，就凭你？小心！就是凤凰之一，不可能，不可能！那家伙已经死了，已经死了呀！这凤凰之力对混元兽有极强的压制作用。龙儿，混元兽害怕你身上的凤凰火，趁他病，要他命，用全力
，一起斩杀他。我不甘心，我不甘心。